ഹായ് ഓൾ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിലെ ജെ ഡി ബി സി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായി ജെ ഡി ബി സി എന്ന് വെച്ചാൽ ജാവ ഡാറ്റാബേസ് കണക്ടിവിറ്റി ഡാറ്റാബേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡാറ്റാബേസ് എന്താണ് റെപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇൻഫോർമേഷൻ വേൾഡിലാണ് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂട്യൂബ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനോ അല്ല ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഡാറ്റക്കാണ് ഡാറ്റ സെക്യൂർ ആയിരിക്കണം സെക്യൂർ ആയി ഒരിടത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് എന്തായിരുന്നു ടേബിൾ സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് ആയ മൈ എസ് ക്യു എൽ എം എസ് ആക്സസ് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ഒറാക്കിൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോ ജെ ഡി ബി സി എന്തിനാണ് ജെ ഡി ബി സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ജാവ ഡാറ്റാബേസ് കണക്ടിവിറ്റി ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജാവ പ്രോഗ്രാമിനെ ഡാറ്റാബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ പി ഐ ആണ് ജെ ഡി ബി സി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റാബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങളിപ്പോ എസ് ബി ഐന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഐ സി ഐന്റെയോ ബാങ്കിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തു വിചാരിച്ചോ അതെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ട്രാൻസാക്ഷന്റെ എല്ലാ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡേറ്റേ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ അവര് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റുഡന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിലോ എസ് ക്യു എൽ കൊറീസ് ഒക്കെ എഴുതിയാണ് സാധാരണ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് ഡാറ്റ ഫിറ്റ് ചെയ്യൽ പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കൊറി ഒന്നും കൂടാതെ എന്തെടുക്കണം ഡാറ്റാബേസിലെ ഡാറ്റ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോ ബാങ്കിങ് സൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോ ഒരു ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ജാവ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഡാറ്റാബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അത് ജാവയിൽ കോഡ് എഴുതി ഒരു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷന് നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് കൊടുക്കാൻ സ്വിങ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഡബ്ല്യു ടി എ പി ഐ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അതുപോലെ ജി യു ഐ മാത്രം പോരാ ഡാറ്റാബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ പി ഐ ആണ് ജെ ഡി ബി സി ഇനി വാട്ട് ഈസ് ആൻ എ പി ഐ എ പി ഐ എന്താണ് എ പി ബിൽട്ടിൻ പാക്കേജിന് എ പി ഐ എന്ന് പറയാം അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇന്റർഫേസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ജാവ പ്രോഗ്രാമും ഇവിടെ ജെ ഡി ബി സി ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് ജെ ഡി ബി സി ഓക്കെ അപ്പോ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷനും ഡാറ്റാബേസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷന് ഡയറക്റ്റ് ഡാറ്റാബേസിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയി ജെ ഡി ബി സി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ജെ ഡി ബി സി ജെ ഡി ബി സിയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ ബിൽട്ടിൻ ക്ലാസ്സും ഇന്റർഫേസും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് മെത്തേഡ്സും കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സും സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എ പി ഐ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ബിൽട്ടിൻ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇന്റർഫേസ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ എ പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പേരാണ് ജെ ഡി ബി സി ഓക്കെ ഡാറ്റാബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എ പി ഐ ആണ് ജെ ഡി ബി സി അത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ കണക്ടിങ് എ ജാവ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് സെവൻ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് സെമ്മർ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് വന്നെന്ന ഒരു റൂമർ നിങ്ങൾ കേട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ ഒന്ന് വിളിക്കുന്ന അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാക്കേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ വേണം അല്ലെ ഫോൺ വേണം പി
കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം വിളിച്ചാൽ അയാൾ കിട്ടണം നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവണം അയാളും റീച്ചബിൾ ആയിരിക്കണം കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഇനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പറയേണ്ടത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഹലോ റിസൾട്ട് വന്നോ എന്നുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊന്ന് വിചാരിക്കും എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് കുറേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ റിസൾട്ട് വന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇനി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളെ അയാളെ ആൻസർ പറയും വന്നു ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നിന്റെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫുൾ എ ഗ്രേഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും പ്രോസസ് ദ റിസൾട്ട് ഒരു കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അതിനെന്തായാലും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ അറിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ദ കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തു വെക്കാനുള്ള ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഓർത്താൽ മതി ആദ്യം നമുക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം ഫോൺ വേണം അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പാക്കേജ് വേണം ഇമ്പോർട്ട് പാക്കേജ് പിന്നെ നമുക്ക് സിം ഉണ്ടാവണം സിമ്മിനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രൈവർ ലോഡ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ ഡ്രൈവർ സിമ്മും ഫോണും ഉണ്ടായാൽ പോരാ കണക്ഷൻ വേണം ക്രിയേറ്റ് ദ കണക്ഷൻ ഇനി കണക്ഷൻ ഉണ്ടായാല് ഓക്കെ അയാൾ ഫോൺ എടുത്താല് നമ്മൾ എന്താണോ പറയേണ്ടത് അതൊന്ന് മുൻകൂട്ടി ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുമല്ലോ അപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെഡി ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യാം കണക്ഷൻ വേണം ക്രിയേറ്റ് ദ കണക്ഷൻ ഇനി കണക്ഷൻ ഉണ്ടായാല് ഓക്കെ അയാൾ ഫോൺ എടുത്താല് നമ്മൾ എന്താണോ പറയേണ്ടത് അതൊന്ന് മുൻകൂട്ടി ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുമല്ലോ അപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെഡി ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യാം എക്സിക്യൂട്ട് കൊറി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് അയാൾ ഒരു തിരിച്ചു വരെ മറുപടി പറയും റിസൾട്ട് പറയും എന്താണ് വന്നു റിസൾട്ട് വന്നില്ലയോ വന്നോ എന്ന് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലോസ് ദ കണക്ഷൻ ഈ ഏഴ് സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോ അപ്പൊ ഈ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഡാറ്റാബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ദ പാക്കേജ് ഏത് പാക്കേജ് ആണ് വേണ്ടത് ജാവ ഡോട്ട് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോ ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് എസ് ക്യു എൽ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ ഈ പാക്കേജിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ജാവ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഈ പാക്കേജിന് മസ്റ്റായി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താല് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇമ്പോർട്ട് ദ പാക്കേജ് ജാവ ഡോട്ട് എസ് ക്യു എൽ അതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഇന്റർഫേസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവർ ലോഡ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർഡ് ഡ്രൈവർ അപ്പോ സാധാരണ നിങ്ങൾ നെറ്റ് ബീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജെ ഡി ബി സി ഡ്രൈവർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൈ എസ് ക്യു എൽ ആർ ഡി ബി എം എസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൈ എസ് ക്യു എലിന്റെ ഡ്രൈവർ ആണ് വേണ്ടത് നെറ്റ് ബീൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻബിൽട്ട് ആയി അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഡ്രൈവർ അല്ല എക്ലിപ്സ് ആണെങ്കിലോ സെപ്പറേറ്റ് ഗൂഗിളില് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡ്രൈവർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിന് വൺ എം ബി സൈസ് ഉണ്ടാവും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലിക്സുമായി എക്ലിക്സിലേക്ക് ജാവ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദൻ ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ദ കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സ്റ്റെപ്സ് അപ്പൊ ഈ ഓരോന്നും ഞാൻ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാക്കേജിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് എസ് ക്യു എൽ ഡോട്ട് സ
ത്രോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ത്രോസ് എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ക്യാച്ചും കൊടുക്കാം റാക്കറ്റ് തുറന്നു ഇനി എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ലോഡ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ ഡ്രൈവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നെറ്റ്ബിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി എക്ലിപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിനെ നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ജാർ ഫയലായി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതിന് ലോഡ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഫോർ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ബിൽറ്റിൻ ക്ലാസ്സിലാണ് ക്ലാസ് ഡോട്ട് ഫോർ നെയിം ഓക്കെ ഫോർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് അത് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ബിൽറ്റിൻ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്പർ ആണ് ഡ്രൈവർ ലോഡ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഫോർ നെയിം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം ഏത് ഡ്രൈവറെയാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡ്രൈവറിന് ഡ്രൈവറിന്റെ പേര് ഫുള്ളി ക്വാളിഫൈഡ് നെയിം കൊടുക്കണം അപ്പോ കോം ഡോട്ട് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡോട്ട് ജെ ഡി ബി സി ഡോട്ട് ഡ്രൈവർ അതായത് കോം ഡോട്ട് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡോട്ട് ജെ ഡി ബി സി ഇത്രയും എന്താണ് പാക്കേജ് ആണ് ഈ പാക്കേജിന്റെ അകത്തെ ഡ്രൈവർ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഡ്രൈവർ നമ്മുടെ ജാബ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ക്രിയേറ്റ് ദ കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിൽറ്റിൻ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കണക്ഷൻ സാധാരണ ജാവയിലെല്ലാം ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ കണക്ഷൻ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്ഷൻ കോൺ ഈക്വൾ ടു കണക്ഷൻ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ എന്ത് വേണം കൊടുക്കുക സി എന്ന് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ കോൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന കോൺ ഈക്വൾ ടു ന്യൂ കണക്ഷൻ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കണക്ഷൻ ഒരു ബിൽറ്റിൻ ക്ലാസ് അല്ല ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ഈ ഇന്റർഫേസിന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ആ ക്ലാസ്സിന് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് ഒബ്ജക്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെ സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് കണക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്ന അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഡ്രൈവർ മാനേജർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്തായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡാറ്റാബേസും ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിന്റെ പാരാമീറ്റർ ആയി ഡാറ്റാബേസിന്റെ പേര് യു ആർ എൽ അല്ല യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ് യു ആർ എൽ കോമ യൂസർ നെയിം യു നെയിം പാസ്വേഡ് ഇത്രയും കൊടുക്കണം യു ആർ എല്ലും അങ്ങ് നിങ്ങളെ ഡാറ്റാബേസ് ആദ്യം തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ചോദിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതും കൂടി ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഡ്രൈവർ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഗെറ്റ് കണക്ഷൻ ഈ ഗെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗെറ്റ് കണക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ കണക്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസും ആയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ യു ആർ എൽ ആ ഡാറ്റാബേസിന്റെ അഡ്രസ്സ് അതിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഇതൊക്കെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയി കൊടുക്കണം അപ്പൊ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾക്ക് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് യു ആർ എൽ ഈക്വൽ ടു ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ജെ ഡി ബി സി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജെ ഡി ബി സി കോളൻ പിന്നെ എന്ത് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മൈ എസ് ക്യു എൽ ആണ് ഡി ബി എം എസ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈ എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ പി അഡ്രസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമ്മളുടെ ലോക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് കോളൻ എന്ത് കൊടുക്കണം പോർട്ട് നമ്പറും കൂടി കൊടുക്കണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ സീറോ സിക്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പോർട്ട് നമ്പർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡാറ്റാബേസ് നെയിം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഡാറ്റാബേസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ഡാറ്റാബേസ് നെയിം കൊടുത്തല്ലേ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് നെയിം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ നെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുക്കാം എ ഡി ബി സി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈ എസ് കെ എൽ ആണ് എ ഡി ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഡി ബി സി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ജെ ഡി ബി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ജെ ഡി ബി സി എന്ന് കൊടുക്കാം മൈ എസ് കെ എൽ ആണ് നമ്മളുടെ ഡാറ്റാബേസ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈ എസ് കെ എൽ ആണ് പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് മൈ എസ് കെ എൽ ആയതുകൊണ്ട് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ല വേറൊരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം പിന്നെ പോർട്ട് നമ്പർ എന്താണ് ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പോർട്ട് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈ എസ് കെ എൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടി പോർട്ട് നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഡിഫോൾട്ടായി ആദ്യമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ സീറോ സിക്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കോള് ഇത് കൂടി കൊടുക്കാം ഡാറ്റാബേസ് നെയിമും കൂടി കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് യൂസർ നെയിമായി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം ഇപ്പോൾ റൂട്ടാണെങ്കിൽ റൂട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം സ്ട്രിങ് പാസ്വേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എ ബി സി ജസ്റ്റ് കൊടുക്കാം എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഇതിനെ കിട്ടിക്കോളാം യു ആർ എല്ലും യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡൊക്കെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ ക്രിയേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ടി ഈക്വൾ ടു ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ടി ഈക്വൾ ടു ഈ കണക്ഷൻ്റെ ഈ റെഫറൻസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യും കോൺ ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനുള്ള റെഫറൻസ് ഏതായിരിക്കണം കോൺ നേരത്തെ കോൺ ആയിരിക്കണം കോൺ ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിക്യൂട്ട് ദ കൊറി കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കൊറി കൊറിയും ടേബിളൊക്കെ വേണം അല്ലേ അപ്പം അതിനായി ഞാൻ ചെറിയൊരു നമ്മുടെ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേബിൾ എന്ന് വിചാരിച്ചോ അതിൽ രണ്ട് ഫീൽഡ് ഞാൻ സിമ്പിളായി പറയാന്ന് രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് റോൾ നമ്പറും നെയിമും ഫസ്റ്റ് കോളം റോൾ നമ്പർ പിന്നെ നെയിം റോൾ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ റോസ് കൊടുക്കാം റാം മഹേഷ് മീനു ഈ മൂന്ന് റോസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളാണ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലാണ് ഇതിലാ ഇതാണ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കൊറിയ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സെലക്ട് നെയിം ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ് വേർ റോൾ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ റാമാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിക്യൂട്ട് കൊറി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനു വേണ്ടി എസ് ടി ഡോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് കൊറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് വേർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്തുകൂടി കൊടുക്കണം കൊറി ഇപ്പം കൊറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എസ് ടി അറിയുന്ന എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൊറി ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം സ്ട്രിങ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റെഡിൽ കൊടുക്കാം സ്ട്രിങ് കൊറി ഈക്വൽ ടു സെലക്ട് നെയിം
സ്റ്റുഡൻ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കണം റോൾ നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്താ എടുക്കേണ്ടത് നെയ്മ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ റാം എന്നായിരിക്കണം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം ഈ കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി റിസൾട്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽട്ടിൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് റിസൾട്ട് സെറ്റ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ ഒരു കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്തായാലും ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിസൾട്ട് സെറ്റിന് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ റിസൾട്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് രാമ് എന്ന് മാത്രം ആയിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ചെറിയൊരു ടേബിൾ സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും വരുന്നത് നെയ്മ് അതിന്റെ ലേബല് കുളത്തിന്റെ ലേബല് രാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിസൾട്ട് സെറ്റിന് റിസൾട്ട് സെറ്റിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആർ എസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ടിനൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് നെയിം ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രിങ് ഗെറ്റ് ചെയ്യും റിസൾട്ട് എന്ന് കോളം ഇപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ കോളംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോളം വൺ കോളം ടു കോളം കോളം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് റോൾ നമ്പർ ഉള്ളതാണ് ഈ കോളം വൺ അല്ലെ നെയിം ഉള്ളത് കോളം ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോളത്തി കോളത്തിന്റെ പേര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണ് കോളത്തിന്റെ പേര് നെയ്മ് നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ ഗെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ റാം ഗെറ്റ് ചെയ്ത് നെയ്മിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും പിന്നെ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ല നെയ്മ് നെയ്മ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എറർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താ കാരണം ഈ റിസൾട്ട് ഇതാണല്ലോ അപ്പൊ ആർ എസ് ആദ്യം പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഈ കോളത്തിന്റെ ലേബലിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് രാമിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ലേബല് മാറി കണ്ടന്റിലേക്ക് വരാൻ ആർ എസ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോ ഈ ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിന് മുമ്പായി ആർ എസ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പോയിന്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ആർ എസ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ റാമിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും അവിടുത്തെ സ്ട്രിങ് ഗെറ്റ് ചെയ്ത് അത് നെയിമിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ക്ലോസ് ദ കണക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ കണക്ഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റും ക്ലോസ് ചെയ്യാം എസ് ടി ഡോട്ട് ക്ലോസ് അതുപോലെ കോൺ ഡോട്ട് ക്ലോസ് എന്ത് ചെയ്യാം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലാസും ക്ലോസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇമ്പോർട്ട് ദ പാക്കേജ് ജാവ ഡോട്ട് എസ് ക്യു എൽ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ ദ ഡ്രൈവർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈ എസ് ക്യു എൽ ആണ് അപ്പൊ മൈ എസ് ക്യു എല്ലിന്റെ ഡ്രൈവർ ലോഡ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എക്ലിപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എഡ്വിൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസ് ഡോട്ട് ഫോർ നെയിം ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റില് ഈ ഡ്രൈവറിന്റെ ഫുള്ളി ക്വാളിഫൈഡ് നെയിം കൊടുക്കാം മൈ എസ് ക്യു എൽ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിന്റെ നെയിം ഇത് മാറില്ല മൈ എസ് ക്യു എൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ പാക്കേജിൽ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഇതിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ആവും ഓക്കെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് ക്ലാസ്സില് ഫോർ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് എ കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കണക്ഷന് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്ത് ഗെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അത് ഡ്രൈവർ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏത് വെച്ച് ജാവ ഡോട്ട് എസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിൽ ഇതൊക്ക
അത് ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് കൊറി അപ്പൊ കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ കൊറി എന്താണെന്ന് കൊടുക്കണം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കൊറി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ കൊറി കൊടുത്താൽ അതിനൊരു റിസൾട്ട് വരും അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിസൾട്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിൽട്ടിൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് അതിന് ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് നമുക്കത് റിസീവ് ചെയ്യാം പിന്നെ പറഞ്ഞു ആ റെസ്റ്റോട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്തിനാന്ന് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേബലിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് റോയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാനാണ് ആർ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആർ എസ് ടോട്ട് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് നെയിം അതായത് ഏത് കോളത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലുള്ള സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് അല്ല നെയിം എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ ഇൻഡിജർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഇൻഡ് ആർ എസ് ഡോട്ട് കാരണം ആർ എസ് ലാന്ന് റിസൾട്ട് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആർ എസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഇൻഡ് പിന്നെ ആ സാധനം സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എല്ലാം വെച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓബ്ജക്റ്റും കണക്ഷന്റെ ഓബ്ജക്റ്റും ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൊറി ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡന്റ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ മൊത്തം റോസും ഡിസ്പ്ലേ ആവും അല്ലെ വൺ റാം ടു മഹേഷ് ത്രീ മീനു ഈ മൊത്തം ഡിസ്പ്ലേ ആവും അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ റിസൾട്ട് സെറ്റ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു റിസൾട്ട് സെറ്റ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാ കൊടുക്കേണ്ടത് എസ് ടി ഡോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് കൊറി ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റില് ഈ കൊറി കൊടുക്കാം റിസൾട്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തോളൂ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഗെറ്റ് ചെയ്യണം ഈ കോളം വണ്ണിലുള്ളതും കോളം ടൂലുള്ളതും ഗെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെ ഗെറ്റ് ചെയ്യും ആർ എസ് ഡോട്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഇൻഡിജർ ആണ് ഉള്ളത് ഗെറ്റ് ഇൻഡ് ഓഫ് കോളൻ നമ്പർ വൺ ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ നെയിംസും വേണം അല്ലെ പ്ലസ് കൺകാറ്റിനേഷൻ പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്ത് കോളൻ പ്ലസ് ആർ എസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് കോളം ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗെറ്റ് ചെയ്ത സാധനം സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രിങ് യു ഡാറ്റ യുസർ ഡാറ്റ എന്ന ഷോട്ട് യു ഡാറ്റ അതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ലൈൻ എടുത്താ പോരാ നെക്സ്റ്റ് ലൈനും പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ പിന്നെ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എസ് ഒ പി സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് അല്ല യു ഡാറ്റ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിപ്പോ ഈ ലൈനിലാണെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ ആർ എസ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ടേബിള് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോ ആറ് ആ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിന് രണ്ട് പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നെക്സ്റ്റ് റോയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് വൈ ലൂപ്പിൽ എഴുതാം ആർ എസ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എസ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് അത് എവിടെയായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് റോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇവിടത്തേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും ഗെറ്റ് ഇൻഡ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണും രാമും യു ഡാറ്റ അല്ലൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്ത് പിന്നെ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എല്ലാം വെച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വൈ ലോപ്പിൽ ആർ എസ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ടു മഹേഷ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വീണ്ടും ആർ എസ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ മീനും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കോ ഇവിടെ റോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആർ എസ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫാൾസ് ആയിരിക്കും വൈ ലൂപ്പ് എന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും ഒരു ടേബിളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം 